。我知道你想用卫星电话寻求救助，很遗憾，在上山的路上，季言就不小心把它给摔坏了。现在最重要的是要杀死九头蛇，再找下山的路，否则我们就都会被它吃掉了。你不是说可以杀死九头蛇的九号生长激素已经不见了吗？就凭我们，怎么杀死它？九头蛇有九个头。只要一个头没有被杀死，它很快就能复活。按照九头蛇的基因设计，我们可以先设计一个陷阱，引诱它上钩，再用麻醉枪把它放倒。只要把九个头全部杀死，它就再也活不过来了。根据当初编写的基因程序，九头蛇保留并增强了蛇嗜血的特性，尤其是在饥饿的时候。见到任何活物都会发起攻击，所以只要用活物鲜血，就一定可以把它吸引过来。和一般蛇只感应热源不同，它不仅对热源敏感，对强光也十分敏感。不过它是攻击热源，畏惧强光。只要被强光照射到眼睛，它就会暂停攻击。所以在捕蛇过程中，我们每个人都要携带好强力手电，一旦发生危险。立刻用强光照射他的眼睛。还有啊，这东西可不是一只只会捕食猎物的冷血动物，它比一般的蛇要聪明的多。一定要把九个头全部杀死，否则，就算只有一个头还活着，整条蛇也很快会复活的。天都快亮了，这畜生不会不来了吧？再等等吧。哎呦，大叔，咱们仨身上这份是不是也太难闻了？忍着吧，这是生物驱逐剂，在有选择的情况下，那个家伙会选择那边的兔子，而不是你。兔子是不是多了一只被我们抓着了，这也太简单了吧！哎，那看来那老头没骗我们啊。让你大哥来干比较好啊！好了，雨轩，走。别难过，我们杀死那怪物，也算是为红霄报仇了。嗯，第九个。
，吓死爷爷了，我还以为你醒了呢。才好打嘛！干嘛？你放心，这麻醉药剂量那么大，不会有事的啊我没事，教授。啊！刚才他们喂我喝了点糖水，已经没事了。那就好。我刚才听到那边有很多枪声，我们赶紧去看一下。办法，我记得昨天我在绑陈教授的时候，无意间摸到他腰上有一个方形的硬东西，我怀疑
他可能还有一部飞行电话。接电话呀！不是一直都想寻求支援吗？原来偷九号生长激素的人真的是你。没错，是我。真的是你，你没死。为什么要停止啊？我考虑了很久，觉得还是要尊重伦理委员会的决定。那这些实验成果怎么办？按照惯例，全部销毁。当年陈教授就是因为没有通过伦理委员会的审批，想要终止这个实验。我本来想游说你和我一起瞒住陈教授，保住这项实验。可是我刚一试探，你就十分抵触。甚至让我把数据拿出来，去逼陈教授终止实验。为了保住实验成果，我只有假死，去找私人实验室合作。我依然很爱你，今天，你愿意为了我保守秘密吗？你愿不愿意为了我留下来，和我们一起进行这项伟大的实验？你醒醒吧！不要以科学的名义来满足自己的私欲。潘多拉的魔盒一旦打开，谁都不知道会有什么样灾难。没你说话的份儿。五年前，如果我知道回答的是不，会失去你，那我一定不会那么回答。小西，你知道我一直很反对这种违背大自然规律的实验。可是为了你，我愿意试一试。你还记得五年前我们最后一次在进实验室前，我跟你准备的礼物吗？这五年，我一直都把它放在身上。今天，终于有机会把它送给你，终于有机会对你说出，小谢，你愿意嫁给我？
今天，我们以后再也不分开了。我们一定要把这失去的五年都补回来。我们要在一起培育好多好多可爱的宝宝。都听你的。这些宝宝会很聪明，也很可爱。那当然。我给他们设计的智力基因，他们的智商相当于四五岁的孩子。有了九号生长激素，他们一定能够健康的成长的。生长激素呢？刚刚明明在这儿的。刚才。都是骗我的，小溪，我从来都没有骗过你。这五年来，你一直都在我心里。可是我真的不能再看着你这么错下去。我们只是普通的人而已，不是真正的上帝。今天居然这么对我，小溪，跟我去自首吧。你开枪啊！开枪！宝宝，杀了他！那两个人